Nous remercions le Seigneur. Il est l'objet de nos louanges et de nos adorations. Et nous le remercions pour nous avoir permis d'être dans sa présence aujourd'hui. Seigneur, nous te remercions. Tu mérites notre louange et notre adoration. Personne n'est comme toi. That's why we love you. C'est pour ça que nous t'aimons. We are glad that you are in our midst. Nous sommes contents que tu sois ici dans notre midst. And we want you to manifest your presence. Et nous voulons que tu manifestes ta présence. We are glad you have accepted us in your presence. Nous sommes satisfaits que tu puisses pour nous avoir accédé en ta présence. We love you. Nous t'aimons, Seigneur. And we thank you. Et nous te remercions. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. We can be seated. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Amen. Hein? We thank God for his presence. Nous remercions le Seigneur pour sa présence. And uh, thank you for being today with us in the house of the Lord. Et merci à vous d'être dans la maison du Seigneur ce matin. And you want to listen to the word of God. Close your eyes and start praying to God. Fermez nos yeux et priez au Seigneur. And ask God to speak to your heart. Demande au Seigneur de parler à ton cœur. Tell the Holy Spirit to reveal to you what the will of God. Que le Saint Esprit te révèle la volonté du Seigneur. For you today. Aujourd'hui pour toi. Pray for yourself. Let's pray. Prie pour toi-même. To the man of God, par l'homme de Dieu, Dr. and Archbishop Samuel, Dr. et Archbishop Samuel, who is going to give us the word of God. Il nous donnera la parole. He didn't come himself. Il n'est pas venu seul. He came with the man of God. Il est venu avec un autre homme de Dieu. Uh, the prophet Nicholas Jackson. Uh, le prophète Nicholas Jackson. If you can stand up. Si and uh, we are glad to receive you. Et nous sommes dans la joie de te recevoir. Amen. Hein? Amen. So. I'm going to invite the man of God, the man of God, 
He came from Burlington. Il vient de Burlington. To give us the word of God. May God bless you. To all in the mighty name of Jesus. Amen. I praise God for this opportunity. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité. For the boldness. Pour le courage. And the audacity. Pour l'audacité. Of Pastor Caleb. Du Pasteur Caleb. To take a risk. De prendre un risque. To invite me. Allez m'inviter. Hallelujah. Amen. Amen. Because many pastors in the rally are very scared. Beaucoup de pasteurs à Raleigh ont peur. They are very insecure. Ils sont dans l'insécurité. To invite somebody to come preach in their church. Inviter quelqu'un qui serait venu prêcher dans leurs églises. So I believe that it means business. Et ce sont des affaires. Amen. Amen. Uh, we're gonna take our Bibles. On va prendre nos Bibles. And read from the. Epistle, uh, epistle, epistle of James, chapter four, chapter one, verse one through eight. On va lire dans le livre de Jean, James, James Jacques, James. chapitre un, un à huit. If somebody got can read it. Et si quelqu'un l'a, il peut lire pour nous. Jean, James ou Jacques, on va laisser au tableau. Okay. Yeah. Not really <laughs> On va lire, James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ to the twelve tribes which are scattered abroad reading. My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing this, that the testimony of faith works patience. But let patience have a perfect work, that you may be perfect in and entire, lacking nothing. If any of you lack wisdom, let him ask of God. Who give it to all men liberally and upbraid not, and it shall be given him. But let him ask in faith, nothing wavering. For he that waver is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. For let not that kind of man, that he, let that man think that he shall receive anything of the Lord. A double minded man is unstable in all his ways. Amen. 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 This is a wonderful scripture. It's a certain parole merveilleuse. The Latin word gaudium. Le mot latin gaudium. Which is rendered in English by the word joy. Qui est reflété en anglais par le mot joie. It's an emotion that is evoked. C'est une émotion qui est évoquée. By well-being. Le bien-être, success, success, you know, happiness, et la joie, or even the prospect of, you know, possessing whatever you desire. Et ce que tu as par rapport à ce que tu désires. It is an expression. C'est une expression of our heart, de nos cœurs. And then it is expressed by our, you know, through our face by a smile. Et cela se reflète dans nos figures par la joie. When somebody is happy in his heart. Quand la, le cœur est joyeux, you know, check his face, you see that he's on a smile. Regarde dans sa figure, il y a des sourires. Because he's expressing what is inside. Parce qu'il exprime ce qui est dedans. On the contrary, par contraire, when somebody is sad, quand quelqu'un est attristé, or is in sorrow, ou quand il est dans la peine, his face is gonna reflect it too. Sa figure va aussi la démontrer. It's gonna be, you know, shedding tears. Il pourra avoir de larmes et la figure. So passée. we have tears for sorrow. Et nous avons des tristesses pour la And we have smile for Et nous avons les rires pour la joie. So how can these two emotions, comment des émotions, which are contrary, qui sont contraires, and which are opposed and contradictory, qui sont opposés et contrairement, resign from the opposition and contradiction, qui résulte dans l'opposition et dans la contradiction, and stay in one position, rester dans la même personne, and come to a kind of friendship, et être comme des amis au dedans. How can somebody who is sad qui est attristé, smile? I'm talking about smiley tears. Je suis en train de dire, de parler par rapport à la sourire qui fait rire, and qui fait pleurer. And thoughtless prayers. Et la 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 la, la prière euh, divine. That is my subject today. Ça c'est le sujet que nous avons aujourd'hui. Amen. 
Am I trying, you know, to teach some stoicism? Ah, je suis en train d'enseigner de, de, quelques histoires or some heroism, or quelques doctrines d'héroïsme or am I to train some in or je suis en train d'essayer d'éduquer de, de, quelques hypocrites à la not express what they feel. ou qui ne peuvent pas exprimer dans leur comportement ce qu'ils sentent au dedans Hallelujah. Amen That is not my intention. Ça, ce n'est pas mon intention. Actually, my intention today mon intention aujourd'hui is to try based on the scripture that we just read. D'essayer basé sur les critiques que nous avons lu là. And to explain to you de t'expliquer that it is only those seulement ceux-là who have attained qui ont atteint a certain spiritual level of maturity qui ont atteint un niveau spirituel de la maturité who can laugh and smile when they are suffering ils peuvent rire mais quand, quand même ils passent dans des moments difficiles that is a greatness ça c'est une grandeur that's a spiritual elevation ça c'est une spirituelle élévation spirituelle it is not given to all common persons ce n'est pas à tout homme qui peut rire quand il a des problèmes and especially those in diaspora et spécialement ceux qui sont dans la diaspora because even the apostle James was speaking to the 12 tribes même l'apôtre il écrivait aux 12 tribus qui étaient dispersées which were scattered over the world qui étaient dispersées dans le monde entier and they were in dispersion ils étaient dans la dispersion i believe that today most of people here are, are in diaspora et je crois que beaucoup de nous ici nous sommes dans la diaspora because they are far from home nous sommes loin de notre terre natale far from their culture loin de leur culture and this message is also for you today et la parole d'aujourd'hui aussi pour toi Hallelujah. Amen. I'm going to break it down. Je vais essayer de décortiquer in four points. En quatre points. Firstly, I'm going to talk about the joy in trials. Je vais parler premièrement de la joie dans les difficultés. In better words, I can speak about the fatality of of, of joy in in trial. Et en peu de mots, je dirais la fatalité de la joie dans le moment difficile. Amen. Amen. And the second point, et deuxième point, je parlerai. I'm going to speak about patience or endurance in trials. La patience qui naît quand tu passes dans des moments difficiles. And thirdly, the perfection in through trials. Troisième, comment Dieu te rend parfait, mature dans la, dans les difficultés. And then I'll end up with doubtless prayers. Et je dirai la prière sans doute. Amen. Amen. I read. Are you ready? Glory to God. Amen. So the first one, you know, the joy of the trials. Premièrement, la joie dans les moments difficiles. What do you do when bad times come? Qu'est-ce que tu fais quand les moments difficiles t'arrivent? How do you handle that? Comment réagis-tu dans les moments difficiles? What do you do when your whole world lay down and plan things, you know, uh, are destroyed and come to a disaster? Que fais-tu quand ce que tu as planifié n'arrive pas, ce que tu n'as pas planifié est en train d'arriver? I believe that many people here are immigrants. Je crois que beaucoup d'ici nous sommes des immigrants. And when many immigrants come to America, quand les gens viennent à aux États-Unis, they dream to find and to get a better life. Ils sont dans l'espérance d'avoir une vie meilleure. And they come to, uh, you know, realize their American dream. Ils sont en train de venir vivre le rêve américain. They dream everything like Rosie. Ils sont en train de croire que toutes choses comme de la rose. And in the same manner, et de la même manière, those who happen to believe in Jesus, ceux qui arrivent à croire à Jésus, as their Lord and Savior, comme leur Seigneur et Sauveur, some of them come to believe. D'autres aussi croient. Once you receive Jesus, que quand tu acceptes Jésus, as your Lord and your Savior, comme ton Seigneur et Sauveur, some troubles and hardship. Il pense que les difficultés, les moments compliqués vont finir immédiatement. Ils n'arriveront plus dans leur vie. You gonna live like an egg in cotton. Et ils sont en train de croire que vraiment comme l'aigle dans les airs. Hallelujah. Amen. Amen. It is not so. Et ce n'est pas ainsi dans la parole de Dieu. That is exactly what the Apostle James is trying to teach us today. C'est cela que l'apôtre Jacques est en train de vouloir nous enseigner dans la parole. Hallelujah. Amen. So we need to understand. Nous devons comprendre that life. Que la vie in Christ, en Christ is not the easy life. Mm -hmm. une vie facile. Because as soon as you confess it, Parce que dès que tu as confessé le Seigneur, as Lord and Savior, comme le Seigneur est ton sauveur, you have confessed your adversity against the devil. Cela veut dire que tu as confessé à l'ennemi au diable que je suis contre toi. It doesn't matter whether you know it or you don't know it. Que tu le saches ou que tu l'ignores. Whether you like it or you don't like que it. Que tu l'aimes ou pas. The devil is your adversary. Le diable c'est ton adversaire. If you do not fight him, 
si tu ne combats pas les diables, at least the devil is going to fight. Au moins lui te combat. Because he knows that you are an enemy. Already. Parce qu'il connaît que tu es son ennemi dès que tu acceptes le Seigneur. You confessed it. Tu l'as confessé. And he heard it. Il a écouté. How can people fool themselves around? Comment les gens peuvent être si faciles à marcher? Thinking that there's no suffering in Christianity. Croire qu'il n'y a pas la souffrance dans la chrétienté. Yet Jesus Christ Himself. Oh, tandis que Jésus lui-même. Promised it. Il a promis. To his disciples. À ses disciples. In John chapter 16, verse 13. Dans Jean 16, 7. 13. Tres, then in this world, dans ce monde, you will have trials. Vous aurez des tribulations. Amen. 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 Jesus knew it. Jésus savait. Jesus said it. Il a dit. We got to know it. Nous devons le connaître. We will definitely have trials and problems while, while we are Christians. Nous aurons des problèmes et des difficultés tandis que nous sommes des chrétiens. And the same Jesus in the first his first sermon. Et le le même Jésus dans son premier sermon. On the mount. Sur la montagne. In Matthew 5. Dans le livre de Matthieu 5. First 11 to 12. 11 à 12. He said that when people will cast insult against you. Alors bien les gens diront de mal sur when vous. They take you to court, Donc, on vous amènera au when court. Accuse you falsely, on vous accusera falsement. Réjouissez-vous. Parce que votre grâce commence à être grande dans le ciel. Alléluia. Amen. So these two scriptures, ces deux écritures, added to the one that we just read, c'est une ajoute dans ce que nous avons lu. Show us nous montre that suffering, sur la souffrance, trials, les difficultés, les raisons-positions, existential. C'est ex- ça existera to Christianity. dans la vie chrétienne. Is constitutive. Ça constitue to, to, to Christianity. dans la vie chrétienne. It is included. C'est inclus in our life. dans notre vie As Christians. comme chrétiens. Hallelujah. Amen. Yeah. Oh, glory to God. Que le Seigneur soit glorifié. And you see, tu vois, that the Bible says here, la Bible dit ici, là, James, the apostle, apostles, uh, you know James. Jacques, l'apôtre Jacques. He doesn't say that you may have some trials. Il n'a pas dit que vous pourriez avoir quelques in difficultés. In verse two, dans le verset deux, he said you will. Il a dit vous l'aurez. Have trials. Vous l'aurez. In other words, en quelques mots. It doesn't matter whether you like it or not, you will definitely. Le vouloir ou pas, tu auras des difficultés dans la vie chrétienne. If you're not aware, I'm informing you that you go through some trials. Si tu n'es pas informé, je suis en train de t'informer que tu auras des difficultés. You're not in Jerusalem here. Tu n'es pas en Jérusalem. You're no longer in Judea. Tu n'es pas en Judée. You are on a foreign land. Tu es dans un pays étranger. You have no right there. Et toi, tu es étranger. You are a captive. Tu es comme un captif. So they can do anything with you. Ils pourront faire tout ce qu'ils voudront là où you don't have, you know, the altar of God so you can go to Shiloh, you can go to seek him, to go and pray. Tu n'es pas dans la terre de Dieu où tu peux aller à Silo ou aller chercher le Seigneur et prier. Therefore, get ready for some problems. Tu dois être prêt quand les problèmes arrivent. Get ready for some hardship. Tu dois être prêt qu'il y ait la dureté en partie. Get ready for de... some hard, you know, bad treatment. Tu dois être prêt qu'il y aura un peu de and supposition. And every Christian, chaque chrétien, they need to understand that we are heavenly citizens. Tu dois comprendre que nous sommes des citoyens d'ici. But we are living in the world Mais on sent en train de vivre au monde. Theologically, et théologiquement, the world le monde is anything that is attached to sin. Le monde c'est tout ce qui est attaché au péché théologiquement parlant. So if you are in the world, si tu es dans le monde, you are in a foreign land, tu es dans un pays étranger, you are like a captive, tu es comme un captif, and you're gonna go through some hardship. Tu passeras par des moments de complications. So get prepared. C'est tu dois être préparé. Get à ready. Cela. Tu dois être prêt à cela. I have come today. Je suis venu aujourd'hui. It's my first time to speak here. C'est la première fois que je parle de la part du Seigneur. I didn't come to preach. Je ne suis pas venu prêcher. Because seulement. I'm not a preacher. Parce que je ne suis I am a messenger. Je suis un messager. I have come to tell you. Je suis venu te dire. There are some hardships that are coming. Il y a des moments difficiles qui pourront venir, qui viendront dans ta vie. And they will come. Et ils viendront. Some people are Some people are experiencing that already. Peut-être d'autres sont déjà en train de passer par là. And I have come to tell you. Et je suis venu te dire. Get ready. Sois préparé. To handle that. De, de passer par là. Oh, glory to God. Que la gloire revienne au Seigneur. Sois préparé à passer par là. Hallelujah. Amen. Glory to God. Glory to you. Make no mistake about it. Que tu ne te trompes pas. There shall be some hardship. 
Il y aura des moments difficiles. If you come to America and everything is rosy for you, you are a special man. Si tu es venu à Amérique, tout chose est comme de la rose pour toi, c'est que tu es un homme spécial. When you see many people come to America, those who are professors today, they are, you know, carrying some uh, cardboards and boxes somewhere. Et tu sais, il était professeur là où il vient au pays, mais il est venu ici, il est en train de travailler pour Those who are ministers, cabinet minister in the government today, you find them, you know, cleaning some people's, you know, what. Ils étaient des directeurs de la banque quelque part. And you see people have a lot of degrees that I cannot find a job for what they study. Les gens sont venus avec des degrés d'où ils sont sortis, mais ici là ils ne peuvent pas trouver du travail. Many people are forced to to be divorced. Et beaucoup de gens sont forcés à divorcer. And some are separated. Et d'autres sont séparés. Against their own will. Et contrairement à leur propre volonté. Because of America. Parce que l'Amérique montre des réalités. Because anything can happen in America. Parce que en Amérique tout peut arriver. Those are hardships. Ce sont des moments difficiles. Most of people are, you know, stressed. Beaucoup de gens ont des stress. And even when you look at the, I mean, Christian when they come to church. Et quand tu regardes même les chrétiens quand ils viennent dimanche. They have long faces. They don't have joy. Ils viennent comme ils sont fâchés contre Dieu. Ils n'ont pas de joie dans la vie. They look like people baptized in lemon juice. Et c'est comme les gens qui n'ont pas été baptisés dans l'eau mais dans les lemon juice. Because they cannot smile. Parce qu'ils n'ont pas de sourire. They have problems. Parce qu'ils ont des problèmes et qu'ils sont encore dans le moment difficile. Parce qu'ils vivent dans le moment difficile. Oh, glory to God! Glory to God! Que le Seigneur soit loué. Hallelujah. So I've come. Je suis venu to give an official announcement. Pour te donner officiellement une annonce. That when you are in diaspora, quand tu es dans la diaspora, you may not be in captivity. Tu peux ne pas être dans la captivité. But you are in dispersion. Mais tu es dans la dispersion. And therefore, there are some hardship that can come your way. C'est alors qu'il y aura des difficultés pour qui pourront être sur ton chemin. So it is an apostolic responsibility. C'est la responsabilité d'un apôtre to prepare de préparer the children of God. Les enfants de Dieu. To what is coming, you know. Qui arrive dans leur vie. So that they cannot be surprised. Afin que les choses ne leur surprennent pas. Hallelujah. Amen. Oh, glory to God. Amen. So therefore, c'est pour cela. As I said, you need to get ready. Et tu dois être prêt comme je l'ai dit. You need to consider. Tu dois considérer. Cons